wala ka bang external mic at gusto mong ma-improve yung internal microphone mo? Naka-auto pa rin pero may dalawang settings akong ginalaw sa loob. Um, papakita ko mamaya. Ito nga pala ang gamit ko camera ito. Canon 800D or the T7i EOS 800D. Currently, naka-unplug yung microphone, external mic, unplug yan. Ayan. So, ang gamit ko yun is auto. Naka-auto siya na wala na ibang ginalaw. Auto lang. Tapos, isasaksak ko ngayon yung mic. na natin yung different. Ayan, naka-external microphone ako ng Buya BYMM1. Which is, naka-auto rin siya. Um, Naka-uncheck yung attenuator niya. So, ayan. Husgaan nyo kung may difference ba siya. So, ang distance ko dito sa camera is malapit-lapit naman. So, mic test 1, 2, 3. Ngayon, papalitan ko siya ng... Gagawin ko siya manual. Tapos, may i-adjust ako. Pero, i-off ko pa rin yung attenuator. Hindi mo ma-activate ma yung wind filter kasi naka-external mic ka. So, in 3, 2, 1. Ayan, naka-manual na. Naka-manual itong external mic ko. Pero in-adjust ko yung level gain niya para hindi tayo lumalagpas sa 12. Ayan, as uh, reading ngayon, hindi siya lumalagpas sa 12. So, ang technique lang dito, kung medyo mahina, sa post-processing nyo siya dadagdagan. Kaya lang natin siya binawasan, ginawang man, is para mabawasan yung hissing sound sa background. Yung hissing sound na gano'n, para mas clear and crispy yung voice. So... Mamaya ipapakita ko yung mga settings na ginala ko. Yung settings ko ng audio. Ng internal at external. Sabay explain ko na rin. So, ito yung settings na pinalitan ko. Using internal at external mic. So, pag pagka-on nyo ng camera nyo, malamang naka-auto ito. Ayan, naka-auto itong sound record. Pag internal mic, naka-auto yan. Mas okay na lang na i-auto nyo siya kaysa mag-manual. Kasi mas maganda yung output niya pag naka-on. Tagal, alisin ko to. Mas okay yung output niya pag naka-auto yung wind filter. Tsaka naka-enable to. Itong attenuator. Tapos, kapag imamanual niyo siya, pag imamanual niyo yung internal mic, mas okay na lang na i-disable niya itong dalawa. Yun ay para sa akin lang naman. Kasi parang mas okay yung tunog ng auto. Tapos, enable niya itong dalawa. Ayan, auto. Pero pag naka-external mic na kayo, ginagawa ko naka-disable yung dalawa. Tapos, naka-manual. And then, Madalas nandito yan sa gitna eh. Ganyan. Binabawasan ko hanggang dyan. Tapos magsasalita ako dito sa mic. Magsasalita ako dyan. At kung yung gain na to, lumalagpas pa rin sa 12, babawasan ko pa. Basta depende yan sa distance nyo sa mic. At saka yung at kung saan kayo pupwesto. Ayan. So, ang usual na settings ko dyan is nandito siya sa bandang yan Kasi, pag nag-vlog ka, yung run and gun na vlogging, 
nilalagay ko naman siya sa 12 dito dito sa gitna bandang gitna sa babawas ako ng dalawa pero pag ilalapag ko lang siya sa table bababaan ko para mabawasan yung background noise tsaka kung tsaka ko na lang siya dadagdagan sa post processing pag mahina so ayun lang sana nakatulong sa inyo tsaka pag doon naman sa mga nagbablog gamit yung cellphone tapos sabi maingay yung background mag download kayo ng camera app na merong audio control kasi naka auto gain yung microphone pag sa mga cellphone eh. kaya mapapansin nyo maingay yung background naririnig lahat mas okay din na gamitin yung lapel yung microphone yung headset parang itong ginagawa ko ngayon sa iphone ko naka lapel type yung headset ko tapos gamit ko yung filmic pro na app tapos naka disable yung auto gain ng audio para mas kontrolado yung volume nung yung gain ng boses ko dito sa audio. So ayun lang guys, sana nakatulong, makatulong sa inyo para mas maganda yung mga audio natin. So sa susunod ulit na video tutorial ko. Sana pa thumbs up, tsaka pa subscribe na rin. Thank you.